ஹாய் குட்டீஸ் வணக்கம் என்ன எப்படி இருக்கீங்க நான் சொன்ன கதையை தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படியா சரி இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒற்றுமையே பலம் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது ஏன் நம்ம ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த கதை வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிய வைக்கும்னு நினைக்கிறேன் கதைக்குள்ளே போகலாமா இப்போ ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு வந்து நாலு குழந்தைகள் இருக்காங்க இந்த நாலு குழந்தைகளுமே வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை தான் போட்டுக்குவாங்க எனக்கு வந்து இந்த பொம்மை வேணும் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லி அழுவான் இல்லை எனக்கு தான் இது வேணும் அப்படின்ட்டு இன்னொருத்தன் அழுவான் இன்னொருத்த என்ன பண்ணுவான் இல்லை இது என்னோட தான் நீ எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொம்மை அவன் அப்படியே எடுத்துட்டு போவான் இந்த மாதிரி அந்த நாலு குழந்தைகளும் ஒற்றுமை இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கக்கூடிய குணமுள்ள குழந்தைகளாக இருந்தது இதை பார்த்து அவங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப சங்கடப்பட்டாங்க இந்த குழந்தைகளை எப்படி திருத்துறது அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சிட்டும் இருந்தாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க யோசிச்சு யோசிச்சு ஒவ்வொன்றும் பண்ணும்போதும் அந்த குழந்தைங்க வந்து அதை உணர்ந்துக்காம மேலும் மேலும் அவங்க வீட்டுக்குள்ள எப்பவுமே சண்டையை போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க சரி இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒற்றுமையா இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கத்து கொடுத்தாதான் இனி அவங்க வந்து ஒற்றுமையா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு எக்ஸாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க சரி என்ன எக்ஸாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு வச்சா அவங்க வந்து ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க அதைய ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களுக்கு உணர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா அப்பா விருப்பப்பட்டாங்க மறுநாள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைகிட்ட ஒரு கட்டு நிறைய விறக கொண்டுட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த குழந்தைங்க நாலு பேரும் அந்த கட்டு நிறைய இருக்கக்கூடிய விறக பார்த்து எதுக்கு இதை எங்கள் கிட்ட கொடுத்தீங்க இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டு அந்த கட்டு விறகு என்னோடது தான் அது அம்மா எனக்கு தான் கொடுத்தாங்க இல்லை எனக்கு தான் அப்பா கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அந்த நாலு குழந்தைகளும் அந்த விறகுக்காக அடிதடி போட்டு ஒரு பெரிய சண்டையே போட்டுக்கிட்டாங்க அப்பா அவங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அதை பார்த்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது உடனே அந்த விறகு கட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறாங்க குழந்தைகளே இந்த விறகு கட்டை ஏன் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தேன் அப்படின்னா முழுசாக கட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த விறகு கட்டை யார் துண்டு துண்டாக உடைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு பரிசு வாங்கி தர போகிறேன் அப்படின்னு அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சொல்கிறாங்க உடனே இந்த நாலு குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப குஷி ஆயிடுது நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு அதுக்கும் அவங்க போட்டி போட்டு ஒரு சண்டை போடுறாங்க உடனே அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் சண்டையே போடாதீங்க முதல்ல ஒவ்வொருத்தராக வந்து முயற்சி செஞ்சு பார்த்து நாங்கள் சொன்னது மாதிரி செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு கிஃப்டை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உடனே சரி அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க ஒத்துக்கிட்டு முதல்ல ஒரு பையன் வந்து அந்த கட்டு நிறைய இருக்கக்கூடிய விறகை எடுத்து பார்த்து உடச்சி பார்க்குறான் அவனால் உடைக்க முடியல ரொம்ப நேரம் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறான் அப்பவும் அவனால் உடைக்க முடியல சரி என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு வந்துடுறான் அடுத்தது இரண்டாவதாக வரான் இன்னொரு பையன் அவனும் வந்து அந்த கட்டி நிறைய இருக்கக்கூடிய விறகை எடுத்து உடச்சி பார்க்குறான் அவனாலையும் உடைக்க முடியல ரொம்ப நேரம் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறான் ஏதேதோ செஞ்சு பார்க்குறான் ஆனால் எதுவுமே முடியல அவனாலையும் உடைக்க முடியல அப்படிங்கிற தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு அவன் வந்து அப்படியே வந்துடுறான் அடுத்தது மூன்றாவதாக இன்னொரு பையன் வரான் அவனும் கொடுத்துருந்த விறகு கட்ட உடச்சி பார்க்க முயற்சி பண்ணுறான் ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறான் அவனாலையும் உடைக்கவே முடியல அப்புறம் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய நாலாவது பையன் வரான் அவனும் முயற்சி செய்து பார்க்குறான் பார்க்குறான் அவனாலையும் அந்த கட்டி நிறைய இருக்கக்கூடிய விறகுகளை உடைக்க முடியல உடனே இந்த நாலு குழந்தைகளும் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட எங்கனால இதை உடைக்கவே முடியல இப்போ என்ன பண்ணுறது நாங்கள் நாலு பேருமே தோல்வியை ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாரு அந்த கட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய விறகனுடைய கட்டை அழிச்சு விட்டுட்டு ஒவ்வொரு விறகாக அந்த நாலு குழந்தைய கையில் கொடுத்து இப்போ இதை உடையுங்க அப்படிங்கிறாங்க உடனே அந்த நாலு குழந்தைகளும் அந்த விறகை மடமடனு உடச்சிட்றாங்க அந்த பிரித்து வச்சுருந்த விறகு எல்லாத்தையுமே அந்த நாலு குழந்தைகளும் தொடர்ந்து எடுத்து மடமடனு உடச்சிட்றாங்க 
உடச்ச உடனே அவங்க அப்பா கிட்ட இப்ப நாங்க இதையெல்லாம் உடச்சிட்டோம் எங்களுக்கு என்ன பரிசு தரீங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க உடனே அவங்க அப்பா சொல்றாங்க இந்த விறகுகள் எல்லாம் ஒன்னா இருந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பா இருக்கும்போது அதைய வந்து உங்களால உடைக்க முடியல ஆனா தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுத்தத நீங்க படபடன்னு உடைச்சிட்டீங்க இல்லையா அதே மாதிரி நீங்க நாலு பேரும் ஒற்றுமையா இருந்தா உங்களை யாருமே பிரிக்க முடியாது உங்களை யாருமே எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனால் நீங்கள் சண்டை போட்டு ஆளுக்கு ஒருத்தரா பிரிஞ்சு இருக்கும்போது உங்களைய எளிதில் எல்லாரும் வீழ்த்திடுவாங்க அதனால் எப்பவுமே ஒற்றுமையாக இருங்க ஒன்று பட்டால்தான் உண்டு வாழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன குழந்தைகளே ஏன் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த கதை மூலம் புரிஞ்சுதா எஸ் நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு தெரிகிறேன் ஓகே ஓகே இனி அடுத்த கதையில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்